。小帅原本过着平凡的生活，但是在他十七岁那年，彻底的改变了。那一天，小帅无意间在家里的柜子里发现一张报纸。看报纸的样子已经很久了，上面写着寻找丢失儿童的消息。突然，他居然在上面看见了自己的照片。他看了看日期，发现已经过去十三年了。小帅感到很疑惑，因为自己一直和爸爸生活。虽然妈妈不在身边，但爸爸告诉过他，他的妈妈在生下他之后就离开了他们。不久之后，警察就来到了他家，带走了他的爸爸。小帅不解，他不知道警察为什么要抓走他的爸爸。后来，警察找来了他亲生妈妈，妈妈看见他后，顿时就哭了出来。孩子，妈妈终于见到你了，从今以后，我们再也不会分开了。小帅还没有搞清楚这到底是怎么回事，但是他知道眼前的女人也许真的是他的妈妈。后来，妈妈告诉小帅，在你三岁的时候。我和你爸爸就离婚了，法院把你的抚养权判给了我，而你爸爸却强烈反对，所以在你上幼儿园的时候，你爸爸就偷偷把你接走了，之后就带去了别的城市，开始了新的生活。从那以后，我就再也没见过你和你爸爸。小帅听着妈妈诉说着事情来发生的事，妈妈说他整整找了十三年，经历了无数痛苦和绝望。听完妈妈说的话，他很震惊，也很难过，因为爸爸从来没有提过妈妈离开的真正原因。小帅不知道该相信谁了，他不知道之前爸爸说的是真是假，但他知道爸爸是真的很爱他。后来，他的爸爸被判有期徒刑一年。三个月后，小帅去探望爸爸，爸爸告诉了他，当时都记得他的真正原因，因为他的妈妈告诉爸爸。从今以后，我会让爸爸看小帅一眼。爸爸怕再也看不见小帅，于是便偷偷接走他。一时间，小帅不知道爸妈谁说的是对的，但是他知道，他有一对爱他的父母。现在，他和妈妈住在一起，他还是会时不时的想念爸爸，想念和爸爸在一起生活的日子。因为他爸爸告诉他，长大后一定要做一个诚实、有担当的男人。